ರಾಮಾನುಜದಯಾ ಪಾತ್ರ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯ ಭೂಷಣ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ do not miss this great opportunity all astikas are invited to attend the annual event called arayarapadi utsavam also known as ramanuja daya patra utsavam what is special now this year happens to be the sahasrabdi completion of 1000 years of pillam the jnana putra of shri bhashyakara so this annual festival is to be celebrated with grand due this year where these celebrations will be held as usual at melukote deshikar sannidhi this kshetram is also known as tirunarayana puram and yadugiri kshetram perumal and bhagavad ramanuja will both arrive at deshikar sannidhi and receive mangala shasanam with great fervor when avani hastam falls on tuesday the 30th august the main festival will be preceded by a three day parayanam and upanyasam by scholars all of you are cordially invited by vande vedanta deshikam group to receive the blessings of pillan the author of arayarapadi ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದ ಆತರ್ ಆಫ್ ರಾಮಾನುಜ ದಯಾ ಪಾತ್ರ ತನಿಯನ್ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಇನ್ ದಟ್ ತನಿಯನ್ ಶೆಲ್ವಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ಆವನಿ ಹಸ್ತ ತಿರುನಾಳ್ ಮುಪ್ಪತ್ತು ಎಟ್ಟು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಇರುವತ್ತಿ ರೆಂಡು ಶೆವ್ವಾಯ್ ಕಿಳಮೈ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಮಾನ ದಿನ ರಾಮಾನುಜ ದಯಾ ಪಾತ್ರ ಎನ್ಗಿರ ತನಿಯನ್ ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರತ್ತಿಲೇ ಅವತಾರಂ ಸೈದ ದಿನ ಅದೈ ಪೋಟ್ರು ಮುಖಮಾಹ ಅಂದ್ರೆಯ ದಿನತಿಲೇ ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರತ್ತಿಲೇ ಅದ್ಭುತಮಾನ ಉತ್ಸವಂ ರಾಮಾನುಜ ದಯಾ ಪಾತ್ರ ಉತ್ಸವಂ ನಡೈಬರು ಶ್ರೀ ಪರಕಾಲ ಮಠತ್ತಿಲೇ ಇಂದ ಉತ್ಸವತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಹ ವೈಭವ ಮಾಹ ಜೀಯರ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷತ್ತಿಲೇ ನಡತಿ ಕುಡುಕಿರಾರ್ಗಳ್ ಇಂದ ಉತ್ಸವತ್ತಕ್ಕೆ ಫಲ ಪರಿವೈಗಳು ಉಂಡು ತಿರುವಾರಾಯರಪ್ಪಡಿ ಉತ್ಸವಂ ಎಂಬುದಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇರು ಉಂಡು ತಿರುವಾರಾಯರಪ್ಪಡಿ ಎಂಬುದು ತಿರುವಾಯ ಮೊಳಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮೊದಲ್ ಮೊದಲಿಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯತ್ತಿಲೇ ಬಂದ ತಮಿಳ್ ಕಲಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಂದ ಮಣಿಪ್ರವಾಳ ಗ್ರಂಥ ಇದು ಇಂದ ತಿರುವಾರ ಏರ್ಪಡಿ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರೇ ಅರುಳಿ ಚೈದ ತಿರುಕುರುಹೇ ಪಿಳಾನ್ ಪಿಳ್ಳಾಣಿ ಕೊಂಡು ಅದಾವುದು ತಿರುವಾಯಿ ಮೊಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅರುಳಿ ಚೆಯ್ಯುವೇನು ಎಂಬುದು ರಾಮಾನುಜರಡಿಯ ತಿರುವುಳ್ಳ ಅಪ್ಪೊಳಿದು ಯಾರೇ ಕೊಂಡು ಅರುಳಿ ಚೆಯ್ಯುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿತ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರಡಿಯ ಜ್ಞಾನ ಪುತ್ರ ತಿರುಕುರುಹೇ ಪಿಳಾನ್ ಪಿಳ್ಳಾ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರಡಿಯ ಪಾದುಕೈ ಎಂಬುದಾಗ ಅವರೇ ಅಂದ ಕಾಲತ್ತಿಲೇ ಪೋಟ್ರಿನಾರ್ಗಳು ಅಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಪಿಳ್ಳಾನೈ ಅಳೆತ್ತು ನೀರ್ ತಿರುವಾಯಿಮಿಳಿಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸೆಯ್ಯವೇಣು ನೀರ್ ನಾದಮಣಿಯ ತಿರುವಂಶಂ ಆಯಿಟ್ರೆ ನೀರ್ ಆಳವಂದಾರುಡೆಯ ಬೇರಣ ಆಯಿಟ್ರೆ ಅದನಾಲ್ ಅರುಳಿ ಚೆಯ್ಯವೇಣು ತಿರುವಾರಾಯರ ಪಡಿಯಾಗ ಅರುಳಿ ಚೆಯ್ಯವೇಣು ಎಂದು ಸಾಧಿತ ಅಂದ ನೇಮನತ್ತಿನ್ಬಡಿ ತಿರುಕುರುಹೇ ಪಿಳಾನ್ ಪಿಳ್ಳಾನ್ ತಿರುವಾಯಿ ಮಿಳಿಕೆ ಮೊದಲ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅರುಳಿನಾರ್ ಅದುದಾನ್ ತಿರುವಾರಾಯರಪ್ಪಡಿ ಅದೇ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರಡಮೇ ಸಮರ್ಪಿತ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜನು ಅದೇ ಮುಳುವುದು ಮಾಹ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಸೈದು ತನ್ ತಿರುವುಳ್ಳಪ್ಪಡಿಯೇ ಅದು ಇರುಪ್ಪದೈ
தான் காலக்ஷேபத்தில் சாதித்த விஷயங்களே அதில் இருப்பதை பார்த்து திருவுள்ள முகந்தார் அதற்கு பகவத்விஷயம் என்பதாக திருநாமம் சாத்தினார் அதை எல்லாரும் காலக்ஷேபமாக கேட்க வேண்டும் எப்படியாக நம் சம்பிரதாயத்திலே சீபாஷ்ய காலக்ஷேபம் விசேஷமோ அப்படியாக திருவாராயிரப்படி காலக்ஷேபமும் விசேஷம் எல்லாரும் இதை காலக்ஷேபமாக கேட்க வேண்டும் என்று நியமனம் செய்துள்ளனார் அது மட்டுமல்ல ஸ்ரீ பகவத் ராமானுடைய சரம தசையிலே ஆச்சாரியர்களை நியமனம் செய்தார் அல்லவா பின்னாடி சம்பிரதாயம் விசேஷமாக வளர வேண்டும் என்பதற்காக சிம்மாசனாதிபதிகளை ஆச்சாரியர்களாக நியமித்தார் அதில் நாலு பேரை சீபாஷ்ய சிம்மாசனாதிபதி ஆச்சாரியர்களாக நியமித்தார் அதில் ஒருவர் திருக்குறை பிரான் பிள்ளா அவரை பகவத்விஷயத்துக்கும் ஆச்சாரியராக நியமித்தார் ஏன் அவர் ஒருவரை மட்டும் நியமித்தார் என்றால் திருவாராயிரப்படி ஓலை என்பது ஒரே ஓலை மட்டும்தான் இருந்தது அப்பொழுது பிள்ளான் சாதித்த அந்த ஒரு ஓலை மட்டும்தான் இருந்தது அதனாலே அந்த பிள்ளான் கையிலேயே அந்த ஓலையை கொடுத்து நீர் திருவாராயிரப்படி காலக்ஷேபத்தை பிரவர்த்தனம் செய்ய வேணும் நம் சம்பிரதாயத்திலே இது விசேஷமாக நடைபெற வேணும் என்பதாக நியமித்தார் அந்த முறையிலே திருக்குறுகே பிரான் பிள்ளான் மூலமாக நம் சம்பிரதாயத்திலே சிபாஷ்ய காலக்ஷேபம் திருவாராயிரப்படி காலக்ஷேபம் இந்த இரண்டுமே விசேஷமாக நடந்தது உபய வேதாந்த காலக்ஷேபமும் ஆச்சரியமாக நடந்தது ஏனென்றால் எம்பெருமானுடைய திருவுள்ளம் எம்பெருமானாருடைய திருவுள்ளம் அது அந்த முறையிலே திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளானுடைய சிஷ்யர் எங்களாழ்வான் அவருடைய சிஷ்யர் நடாதூர் அம்மாள் அவருடைய சிஷ்யர் சுவாமி அப்புல்லா அவருடைய சிஷ்யர் சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் இப்படியாக இந்த காலக்ஷேபம் அழகாக நடந்தது சுவாமி தேசிகன் காஞ்சிபுரத்திலே பேரருளாளன் சந்நிதியிலே சிபாஷ்ய காலக்ஷேபமும் திருவாராயப்படி காலக்ஷேபமும் கேட்டார் அதை பல தடவை அங்கு சிஷ்யர்களுக்கு காலக்ஷேபமாக சாதித்து கொண்டிருந்தார் இப்படி இருக்கும் பொழுது ஸ்ரீரங்கத்திலே நம்பெருமாள் ரங்கநாதனுக்கு திருவாராயிருப்படி காலக்ஷேபத்தை கேட்க வேணும் என்கிற ஒரு ஆசை அளவு கடந்த ஆசை ஆகையினாலே வேதாந்த தேசிகனை தன்னிடம் வரவழைத்தார் எப்படியானால் காஞ்சியிலிருந்து ராமானுதரை தன்னிடம் வரவழைத்தாரோ அந்த மாதிரி காஞ்சியிலிருந்து ஸ்ரீ தேசிகனை தன்னிடம் வரவழைத்தார் அவருக்கு வேதாந்த ஆச்சாரியன் என்கிற விருதத்தை அளித்தார் உபய வேதாந்தத்துக்கும் இவர் ஆச்சாரியன் என்னுடைய சந்நிதியில் இவர் காலக்ஷேபம் சாதிப்பார் உபய வேதாந்தத்தையும் என்பதாக சாதித்தார் அந்த ரங்கநாதனுடைய திவ்ய ஆஜ்ஞையை ஏற்று அங்கே ஸ்ரீரங்கத்திலே சீபாஷ்ய காலக்ஷேபம் திருவாராயிரப்படி காலக்ஷேபம் இதை இரண்டையும் சுவாமி தேசிகன் அற்புதமாக சாதித்து கொண்டிருந்தார் வாழி அவன் மாறன் மறையும் ராமானுஜன் பாஷ்யமும் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் என்பதாக இதற்கு வாழ்த்துகள் எல்லாம் பாடினார்கள் ஸ்ரீ ரங்கநாதனும் நம்பெருமாளும் ஒரு தடவை அல்ல பல தடவை இந்த திருவாராயப்படி காலக்ஷேபத்தை கேட்டு கேட்டு மகிழ்ந்தார் அப்பொழுது பிற மதத்தினருடைய ஒரு ஆக்கிரமத்தினாலே திருவாய்மொழி உற்சவம் சீரங்கத்திலே நின்று போயிற்று சுவாமி தேசிகன் வந்து திருவாய்மொழி உற்சவத்தை நடத்தி கொடுத்து ரங்கநாதன் திருவுள்ளத்திலே திருவாய்மொழி நன்று காது வழியாக கேட்கும்படி ஏற்பாடு பண்ணார் திருவாராயிரப்படியும் காது வழி கேட்கும்படியாக ஏற்பாடு பண்ணார் எல்லாவற்றையும் செவி சாதித்து நம்பெருமாள் ஆனந்தத்துடன் எழுந்தருளி இருந்தார் அப்பொழுது சுவாமி தேசிகன் திருவாராயிரப்படி காலக்ஷேபம் சாதித்தது மட்டுமல்லாமல் திருவாராயிரப்படிக்கு வியாக்கியானமும் சாதித்தார் ஏனென்றால் புதிதாக ஒரு வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டாமே திருவாய்மொழிக்கு வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் என்பதாக சொன்னார்கள் சுவாமி தேசிகன் சாதித்தார் தேவையில்லை நம் கையிலே திருவாராயிருப்படி இருக்கிறது இது பகவத் ராமானுஜர் சாதித்தது கையிலே சர்க்கரை இருக்கும் பொழுது நாம் எதுக்கு சர்க்கரை ஆலையை கட்ட வேணும் சர்க்கரை ஆலையை அமைக்க வேணும் அந்த கல்கண்டு அந்த சர்க்கரையை நாம் அனுபவிக்க கற்றுக்கொண்டால் போகும் என்பதாக திருவாய்மொழிக்கு வியாக்கியானம் சாதிக்கவில்லை மாறாக திரு ஆறாயிரப்படிக்கு வியாக்கியானம் சாதித்தார் நிகம பரிமளம் என்பதாக அது மட்டுமல்லாமல் திருவாராயிரப்படியை பின்பற்றி தமிழோவருஷ தாற்பரிய ரத்னாவளி என்பதாக ஒரு கிரந்தம் சாதித்து அதை ரங்கநாதனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணார் ரங்கநாதனை உமக்கு நான் சாதிக்கும் அர்ப்பணிக்கும் ரத்னாங்கி இது என்பதாக சாதித்தார் அதனால் தான் இங்கு இன்றும் கூட அந்த திருவாய்மொழி உற்சவத்திலே முதல் நாளிலே பெருமாள் ரத்னாங்கி சாதித்துக் கொள்கிறார் ரத்னாங்கி சேவை அன்று நடக்கும் சுவாமி தேசியம் தான் முதலிலே ரத்னாங்கி சமர்ப்பித்தார் அது இந்த கிரந்தமாகிற ரத்னாங்கி பிறகு தெபிலோபரிஷத் சாரம் என்பதாக 
இந்த திருவாராயப்படையை பின்பற்றி சாரமாக ஒரு நூல் சம்ஸ்கிருதத்திலேயே அருளினார் இப்படி பல வைபவத்துடன் திருவாராயப்படியை காலக்ஷேபத்தை நன்கு நடத்தி வைத்தார் பிறகு கலாப காலத்திலே பேர் ஆபத்து வந்த காலத்திலே சுவாமி தேசிகன் ஸ்ரீரங்கத்தை விட்டு போக வேண்டியிருந்தது பெருமாளும் எழுந்தருள்விட்டார் அப்பொழுது திருநாராயணபுரம் எழுந்தருளினார் பக்கத்திலே சத்தியாகாலம் என்கிற கஷேத்திரத்தில் எழுந்தருளினார் திருநாராயணபுர திருநாராயணபுரத்திலே மேலக்கோட்டையிலே மங்களாசாசனம் செய்துள்ளினார் அங்கேயும் விடாமல் சிபாஷ காலக்ஷேபம் திருவாராயப்படி காலக்ஷேபம் நடந்தது அங்கே பிரம்மதந்திர சுதந்திர ஜீயர் என்பதாக முதல் பரகால ஜீயர் சுவாமி தேசியனுடைய திருக்குமாரரிடம் திருவாராயப்படி காலக்ஷேபம் கேட்டார் ஆச்சரியமான காலக்ஷேபம் சுவாமி தேசிகனுடைய வியாக்கியானத்துடன் நிகம பரிமளம் என்னும் வியாக்கியானத்துடன் திருவாராயப்படி காலக்ஷேபம் மிக அற்புதமாக நடந்தது அவர் மெய்மறந்து விட்டார் இந்த ஆச்சாரி எத்தனை அற்புதமாக இருக்கிறது இதற்கு மூல காரணம் என்ன என்று பார்த்தார் ராமானுஜ தயா தான் மூல காரணம் பகவத் ராமானுஜர் தானே இந்த அர்த்தங்களை எல்லாம் சாதித்து பிள்ளானை கொண்டு இதை அருளி செய்தவர் அந்த ராமானுஜ தயா அன்று ஆரம்பித்த ராமானுஜ தயா என்பது இரண்டு ஒன்று ஸ்ரீபாஷ்யம் மற்றொன்று திருவாராயப்படி அந்த இரண்டு ராமானுஜ தயாவும் நமக்கு இன்றைக்கு கிடைப்பதற்கு காரணம் சுவாமி தேசிகன் பிள்ளான் வழியாக அந்த பரம்பரையிலே ஆச்சரியமாக நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஆக ராமானுஜ தயா பாத்திரமாக இருப்பவர் சுவாமி தேசிகன் அதன் மூலமாக நமக்கு இந்த திருவாராயப்படி இன்று கிடைக்கிறது என்பதாக நினைத்து அன்று பரகால ஜீயர் ஸ்ரீ பிரம்மதந்த சுதந்திர பரகால சுவாமிகள் ஆச்சரியமாக ஒரு ஸ்லோகம் சாதித்தார் திருநாராயணபுரத்திலே ராமானுஜ தயா பாத்திரம் ஞான வைராகிய பூஷணம் ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாரியம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம் என்பதால் மிக மிக பொருத்தமாக திருவாராயப்படிக்கு பொருத்தமாக திருவாய்மொழிக்கு பொருத்தமாக இதை சாதித்தார் இந்த தனியன் சுவாமி தேசிகன் தனியனாக அங்கே ஆச்சாரியர்களும் பெருமாளும் உகந்தனர் அன்று முதல் இந்த தனியனையே அனுசந்தானம் செய்தவர்களினர் எம்பெருமான் திருவுள்ளப்படி இதுதான் இந்த தனியன் அவதார வைபவம் ஆவணி ஹஸ்தத்திரனால் என்று இந்த தனியன் அவதாரமாயிற்று பிறகு சுவாமி தேசிகன் அபிதிஷ்டமம் ஸ்தோத்திரம் அருளி செய்து நம்பெருமானிடம் சரணாகிதி செய்ய நம்பெருமானும் ஒரு வியாஜத்தினாலே ஸ்ரீரங்கத்துக்கு மீண்டும் எழுந்தருளினார் சுவாமி தேசிகனும் மீண்டும் எழுந்தருளினார் அங்கே மீண்டும் திருவாராயப்படி காலக்ஷேபம் நடந்தது சுவாமி தேசிகன் நடத்தி அருளினார் சீபாஷ்ய காலக்ஷேபம் நடந்தது அது மட்டுமல்ல நின்று போயிருந்த திருவாய்மொழி உற்சவத்தையும் மீண்டும் நடத்தி அருளினார் சுவாமி தேசிகன் மீண்டும் திருவாய்மொழி மீண்டும் திருவாராயப்படி மீண்டும் சீபாஷ்யம் எல்லாம் ஆச்சரியமாக நடந்தது ஏன்னா உபய வேதாந்த ஆச்சாரியன் அல்லவா வேதாந்த ஆச்சாரியன் என்று ரங்கநாதனாலே பெருதம் அருளப்பெற்றவர் தானே அவராலே தான் இத்தனை வைபவம் நடத்தி அருள முடியும் என்று தெரிந்துதானே நம்பெருமாள் இந்த திருநாமத்தை இவருக்கு இட்ட அருளினார் அப்பொழுது ஸ்ரீரங்கத்திலே இருந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் இத்தனை வைபவத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரியாக ராமானுஜ தயா பாத்திரம் என்கிற தனியர் இது பகவத் ராமானுஜனுடைய பெருமைக்கும் சேரும் ஸ்ரீ தேசியனுடைய பெருமைக்கும் சேரும் ஸ்ரீ திருவாராயப்படியுடைய பெருமைக்கும் சேரும் இந்த தனியினை அனுசந்தானம் பண்ண வேணும் என்பதாக பிரார்த்தித்தார்கள் நம்பெருமாள் திருவுள்ள முகந்தருளினார் அந்த ரீதியிலே தொடர்ந்து இந்த தனியனுடன் திருவாராயப்படி காலக்ஷேபமும் திருவாய்மொழி அனுசந்தானமும் நம் சம்பிரதாயத்திலே ஆச்சரியமாக நடந்து கொண்டு வருகிறது ஆக இந்த திருவாராயப்படிக்கு பல பெருமைகள் உண்டு முன்னாடியே பார்த்தோம் திருவாராயப்படி பெருமைகள் என்றால் பகவத் ராமானுஜர் அருளினார் பிள்ளானை கொண்டு அருளினார் பகவத் ராமானுஜர் ஏற்று அருளினார் பகவத் ராமானுஜர் காலக்ஷேபம் செய்யுமாறு ஆஜ்ஞாவிடம் இட்டு அருளினார் பகவத் ராமானுஜர் அதற்காக பிள்ளானையை நியமித்து சிம்மாசனாதிபதியாக நியமித்து அந்த பரம்பரை நடவரை செய்தார் பெருமைகள்லாம் பார்த்தோம் ராமானுஜருடைய பெருமை மட்டுமல்ல பெருமாளுடைய பெருமையும் கலந்திருக்கிறது ஏனென்றால் நம்பெருமாள் ஸ்ரீரங்கத்திலே ஒரு தடவை அல்ல பல தடவை திருவாராயப்படி காலக்ஷேபம் கேட்டொருளினான் தேசியின் மூலமாக நம்பெருமாள் மட்டுமல்ல காஞ்சியிலே பேரொருளாள பெருமாள் திருநாராயணபுரத்திலே அந்த நாராயண பெருமாள் இவர்களெல்லாம் பல தடவை காலக்ஷேபம் கேட்டொருளினார்கள் என்ற பெருமை உண்டு அது மட்டுமல்ல நின்று போன திருவாய்மொழி உற்சவத்தை நடத்தி வைத்த பெருமை என்பது இந்த திருவாராயப்படி காலக்ஷேபத்துக்கும் இந்த தனியனுக்கும் இந்த வைபவத்துக்கும் உண்டு அதனால் தான் இரண்டையும் சேர்த்து வைத்து திருவாராயப்படி உற்சவம் அதுவே தான் 
நீண்டு நீண்டு ராமானுஜ தயா பாத்திர உற்சவமாக ஆயிற்று இந்த உற்சவத்தை நாம் எல்லாரும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் எல்லாரும் கொண்டாட வேண்டும் ஆவணி ஹஸ்த திருநாள் ஏனென்றால் பெருமானுடைய வைபவம் திருவாயுமொழி வைபவம் பகவத் ராமானுஜர் வைபவம் சுவாமி தேசிகன் வைபவம் எல்லாம் இதிலே கலந்திருக்கிறது அப்படி எல்லா இடத்திலும் கொண்டாட வேண்டிய உற்சவத்தை விசேஷமாக திருநாராயணபுரத்திலே ஆச்சரியமாக கொண்டாடுகிறார்கள் அதுதானே அவதாரம் பண்ண இடம் அன்று முதல் இதை கொண்டாட வேண்டும் என்பதாக ஏற்பாடு ஆயிற்று ஸ்ரீ பரகால மடத்திலே ஆச்சாரியர்கள் தானே அற்புதமாக இந்த உற்சவத்தை நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த உற்சவம் முப்பதாம் தேதி நினைவிற்கட்டும் ஆவணி ஹஸ்த திருநாள் என்று திருநாராயணபுரத்திலே நடைக்கிறது அனைவரும் இதில் பங்கு பெற வேண்டும் அன்றைய தினம் பெருமாள் ஸ்ரீ தேசிகன் சந்நிதியிலே எழுந்தருள்கிறார் அங்கே திருவாயமொழி சேவா காலம் சாற்று முறை வைபவங்கள் எல்லாம் விசேஷமாக நடைபெறும் அதற்கு முன்னதாக ஸ்ரீ பரகால மடத்து ஆச்சாரியன் பிரம்மதத்தின் சுதந்திர ஜீயர் ஆத்தியட்சியத்திலே விசேஷமான உபன்யாச வைபவங்கள் எல்லாம் நடைபெறும் அதற்கு முன்னதாக இரண்டு நாட்கள் சுவாமி தேசிகன் சந்நிதியிலே இந்த உற்சவத்தை விசேஷமாக நடத்த வேண்டும் என்பதாக வந்தே வேதாந்த தேசிகம் என்கிற குழுவை சேர்ந்தவர்கள் சில ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறார்கள் அதன்படியாக இருபத்தெட்டாம் தேதி முதலே ஞாயிற்றுக்கிழமை முதலே தினமும் அதாவது இரண்டு நாள்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கட்கிழமை இரண்டு நாள்களும் திருவாய்மொழி சேவா காலம் திருவாராயிரப்படி பாராயணம் திருவாராயிரப்படி உபன்யாசங்கள் முதலானவை நடைபெறும் சாற்று முறை தினத்தன்று விசேஷமாக பெருமாள் எழுந்தொருளி சேவா காலம் உபன் எல்லாம் நடைபெறும் சாற்று முறை எல்லாம் நடைபெறும் தினமும் ததியாராதனத்துறை இந்த வைபவம் நடைபெறும் எல்லா ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களும் இதில் பங்கு கொண்டு நம் சம்பிரதாய பெருமைகளை அனுபவித்து ஆச்சாரியருடைய கட்டாட்சத்துக்கு பாத்திரமாக வேணும் என்பதாக வந்தே வேதாந்த தேசிகர் என்கிற குழுவின் சார்பிலே பிரார்த்திக்கிறோம் சிமதே ராமானுஜாய நமகா சிமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமகா கவிதார்க்கிகசிம்ய கல்யாணகுணசாலினே ஸ்ரீமதிவேங்கடேஷா